हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोसरी ऑफ बायोलॉजी बाय वीरेंद्र सर गाइस लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन अवर बुक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवन मेजर पार्ट फर्स्ट इज पेयर ऑफ ओवरी सेकंड वन इज पेयर ऑफ ओविडक्ट थर्ड इज यूटेरस फोर्थ इज वजाना दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन देन फिफ्थ टॉपिक इज external genitalia which is also known as vulva the structure of external genitalia is also known as vulva we discuss about vulva in detail then seventh one is gland system and vestibular gland and seventh type or seventh part of female reproductive system that is mammary gland which is helpful for secretion of milk during the pregnancy period or gestation period then guys we discuss about each and every concept or each or every topic in detail topic by topic first we start with ovary major guys aapko ye focus karna hai ki humne jaisa male reproductive system padha hai male reproductive system kaisa padha tha humne sabse pehle apne pure parts pad liye the then hum usme ts of testis mein gaye the पूरे डिस्क्रिप्शन में चारों लिंक दिया हुआ है लेक्चर और लेक्चर टू लेक्चर थ्री एंड टेस्टिस का टीएस देन इसी के हाथ में हम हमारा जो आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी सेम वो ही वे से पढ़ने वाले पहले हम हमारे पूरे सेवन टाइप्स पढ़ने वाले देन हम ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले मीन्स ओवम का स्ट्रक्चर ग्राफिक फॉलिकल का स्ट्रक्चर तो आप पहले टॉपिक देख लेंगे हम ओवरी क्या है यूटेरस क्या है वजायना क्या है देन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फीमेल गैमेट दैट इज ओवम के बारे में जैसे हमने पूरा स्ट्रक्चर मेल का पढ़ लिया था वैसे पहले हम फीमेल का पढ़ लेंगे देन हम अंदर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फर्स्ट आज का हमारा जो तो लेक्चर होने वाला है ये चार टॉपिक होने वाले इसमें कवर देन सेकंड टॉपिक में हम बाकी के देखेंगे नहीं तीन का देखेंगे तो फर्स्ट हम देख लेते हैं हमारा पहला इंटरनल जेनेटेरिया गाइस मेजर आप फोकस करेंगे कि हमारे जो पार्ट्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये दो इसमें ब्रेक कर सकते हैं आप इनको फर्स्ट बोल सकते हैं आप इंटरनल जेनाइटेरिया और सेकेंड वन बोल सकते हैं हम एक्सटर्नल जेनाइटेरिया कौन सा एक्सटर्नल जेनाइटेरिया देन सेवन मेमोरी लैंड मेमोरी लैंड जहां से क्या सीक्रेट होता है मिल तो ये सेवन जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो आप इसको दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं इंटरनल जेनाइटेरिया लाइक दिस एक्सटर्नल जेनाइटेरिया ये लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इंटरनल जेनेटेरिया नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन सा देखेंगे एक्सटर्नल जेनेटेरिया सो गाइस फर्स्ट स्टार्ट विद पेयर ऑफ ओवरीज हां स्टूडेंट्स तो हम देख रहे हैं पहला पेयर ऑफ ओवरी और फीमेल के बॉडी में जो ओवरी है सिंगल पेयर में सिचुएटेड है तो कितनी ओवरी है दो ओवरी प्रेजेंट है एक लेफ्ट साइड में एक राइट right साइड में एग्जैक्टली exactly कहां पे लोकेटेड है तो आपको याद रखना है गाइस आपका जो मेजर फीमेल के बॉडी में जो किडनी प्रेजेंट रहती है हमारे पास में दो वर्ड है बायो में एक है पेल्विक एक है पेल्विस पेल्विक गर्डल तो पेल्विक मींस ऊपर वाले कैविटी एंड पेल्विक पेल्विस मींस लोअर कैविटी तो पेल्विस में क्या सिचुएट है हमारे पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ओवरी है तो लोकेशन यहाँ पर पूरी तरह लोकेटेड कहाँ पे है अपर लेटरल पार्ट ऑफ द पेल्विस अपर लेटरल अपर लेटरल पार्ट ऑफ द पेल्विस नियर किडनी किडनी पे पेल्विस कैविटी में तो अपर लेटरल मींस किडनी के जस्ट अपर एंड लेटरल पार्ट में सिचुएटेड क्या है ओवरी सिचुएटेड है तो आपकी बहुत अच्छे से लोकेशन आप याद कर दो लोकेशन आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है अपर लेटरल पार्ट नियर टू पेल्विस और नियर टू किडनी अपर लेटरल पार्ट ऑफ द पेल्विस नियर टू किडनी ये आपको मेजर आपको याद रखना है लोकेशन देन फीमेल कि अगर पार्ट की बात कर रहा हूं तो फीमेल कोरेंट क्या है ओवरी जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं ओवम और एक्स सेल तो आप फर्स्ट याद रखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है फीमेल के बॉडी का देन उसी के बाद में प्रोडक्शन ऑफ ओवम होता है देन थर्ड पॉइंट दिया है सॉलिड है आलमंड शेप का रहता है बादाम शेप का रहती है ओवरी का शेप देन इसके बाद में साइज वगैरह देख लेते हैं गाइस ये भी अच्छे से आप नोट डाउन करो 3 सेंटीमीटर लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर विड्थ है लास्ट अगर मैं बात कर रहा हूं तो 1 सेंटीमीटर थिक है ये ओवरी का डायमेंशन हो गया देन उसी के बाद में ओवरी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ओवरी हेल्ड बाय किससे हेल्ड लिगामेंट्स जिसको बोला जाता है ओवेरियन लिगामेंट्स 
मींस ये क्या करता है अगर मैं बात कर रहा हूं ओवरी फीवर की बॉडी में जो ओवरी सिचुएटेड है गाइस द लिगामेंट्स लिगामेंट मतलब कनेक्शन से हेल्ड है नहीं तो क्या हो जाएगा ओवरी वहां पे प्रॉपर वे से अटैच नहीं रहे तो लिगामेंट्स से अटैच जो जो किसके साथ अटैच रहते हैं यूटेरस और एब्डोमिनल बॉल एब्डोमिनल मींस क्या स्टमक वाली कैविटी की जो बॉल है जिसको मीजोवेरियन आप बोल सकते हैं आप लिख सकते हैं वर्ड अलग से मीजोवेरियन वो वॉल को बोला जाता है डॉर्सोमेट्रल जो वॉल रहती है उसको मीजोवेरियन बोल सकते हैं आप तो वो वॉल को अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स मतलब ये अगर मैं बात कर रहा हूं ओवरी है और ये हमारी बॉडी है मींस फीमेल की बॉडी तो ये ओवरी को लिगामेंट जो है कनेक्शन ये भी हमारा कनेक्शन ये कनेक्शन है और ये बॉडी है ये बॉडी है ये हमारी बॉडी और ये कनेक्शन तो इन दोनों के बीच में लिगामेंट कनेक्टेड रहते हैं देन जो इसको होल्ड करके रखते हैं ओवरी को होल्ड करके रखते हैं कहां पे एब्डोमिनल वॉल पे और यूटेरस के साथ में अटैच करके रखते हैं तो आप ये पॉइंट देख सकते हैं अच्छे से द ओवरी हेल्ड बाय लिगामेंट द ओवरलेन लिगामेंट अटैच ओवरी टू द यूटेरस तो ये आप याद रखेंगे और साथ में इसको एब्डोमिनल वॉल यहां तक के लिए हमारे पास में ओवरी का स्ट्रक्चर के बारे में दिया हुआ है देन हम ओवरी के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं प्रोडक्शन ऑफ ओवम तो ओवम का स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में अभी सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं इंटरनल जेनिटलिया देन उसी के बाद में फंक्शन आप याद रखेंगे फंक्शन क्या है फर्स्ट पार्ट फंक्शन पता है कि ये क्या करता है किसका प्रोडक्शन करने वाला है प्रोडक्शन ऑफ ओवम और एक्सेल तो आपका फर्स्ट फंक्शन ये हो गया देन इसके बाद में ओवरी का जो सेकंड मेजर फंक्शन है वो पांच हार्मोन सीक्रेट करता है फर्स्ट में इस्ट्रोजन दैट इज देन इस्ट्रोजन इज नोन एज फीमेल सेक्स हार्मोन देन इसी के अंदर प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन एक्टिविन एंड इनहिबिन ये दो गाइस तीनों जो नए वर्ड आप सुन रहे हैं अभी तक ये इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन टेन पे सुना है आपने रिलैक्सिन इनहिबिन एंड एक्टिविन ये सब नहीं पढ़ा है ये हम डिटेल में देखने वाले हैं सबका फंक्शन भी हम देखने वाले हैं ये सभी फीमेल के बॉडी में प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल और गैस्ट्रेशन पीरियड इन सभी को प्रॉपर वे से रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि हार्मोन क्या है हार्मोन आता है केमिकल मैसेंजर व्हिच इज हेल्पफुल फॉर प्रॉपर सिक्रीशन तो ये सब हमारे बॉडी में फीमेल के बॉडी में मींस पूरे का पूरा क्या करता है वर्क करता है अच्छे से देन इसी के बाद में हमारे पास में ओवरी के बारे में सेकंड टॉपिक है गाइस कौन सा पेयर ऑफ ओवीडक और आल्सो नोन एज फेलोफिन ट्यूब हां स्टूडेंट्स तो हमारा सेकंड पॉइंट है पेयर ऑफ ओवीडक तो पेयर ऑफ ओवीडक का सबसे पहले आप डायग्राम देख लो गाइस सबसे पहले आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है कि हमारे पास में जो ट्यूब है मींस अगर मैं बात कर रहा हूं अगर हमारा फीमेल के बॉडी का अगर शेप की अगर बात कर रहे हैं आप ये जो पार्ट है ये वाला जो लोअर पार्ट है ये वजन ना और ये वाला यूटेरस और ये ट्यूब दिखा रहा है आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहां पे ओवरी सिचुएटेड है आपको दिख रहा है ओवरी सिचुएटेड है नियर टू द आप देख सकते हैं ओवरी और यूटेरस एक दूसरे से अटैच्ड है ड्यू टू द लिगामेंट व्हिच इज नोन एज कौन से लिगामेंट बताते हैं वो ओवेरियन लिगामेंट मैंने आपको जस्ट बताया था हां गाइस अब ये बात कर रहे हैं किसकी ओवीडक की और फेलोपियन ट्यूब और यूटेराइन ट्यूब ये तीनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं आपको क्या दिख रहा है सबसे पहले ये क्या है हॉरिजॉन्टल ट्यूब है हॉरिजॉन्टल मींस क्या ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल तो ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है इसी के बाद में अगर मैं बात कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल ट्यूब जो अटैच किसके साथ में है गाइस जो हमारे पास में अगर मैं बात कर रहा हूं आपको याद रखना है अगर मैं बात कर रहा हूं ओवीडक की तो सबसे पहले ओवीडक को दिखने का क्या है पेयर ऑफ मस्कुलर डक्ट है ये पेयर ऑफ मस्कुलर डक्ट लाइन हॉरिजॉन्टली ओवर द पेरिटोनियल कवरी अब जो हमारे पास में जो कवरी है आप कवर प्रोटेक्शन मींस क्या जो कवरी है पेरिटोनियल मींस क्या होता है कवरी तो कवरी के ऊपर में सिचुएटेड है तो देन आपने फर्स्ट बता दिए क्या है ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है मस्कुलर डक्ट देन इसी के बाद में सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं बहुत काम का पॉइंट है ऐसे एनसीबी पॉइंट में से बन सकता है एक पार्ट है इसका प्रोक्सिमल पार्ट ए में डिस्टल पार्ट डिस्टल पार्ट है सेकंड वन इज कौन सा डिस्टल एंड प्रोक्सिमल तो जो डिस्टल पार्ट है आपको ये दिख रहा है ये जो डिस्टल पार्ट है और एक आपने बता दिया प्रोक्सिमल पार्ट तो एक पार्ट किसके साथ में अटैच रहता है ओवरी के साथ में और दूसरा ओपन काम होता है यूटेरस में तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी तो ये आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हां एक किसके साथ में है इसके साथ ओपन हो रहा है यूटेरस के साथ में ये देखो ट्यूब इसके साथ में ओपन हो रहा है ये ओपनिंग और देन इसी के बाद में एक पार्ट प्रोक्सिमल पार्ट किसके साथ में लाइज है 
ओवरी के साथ में मतलब ये हमारा प्रोक्सिमल पार्ट और ये हमारा डिस्टल पार्ट तो इसी के बारे में बात कर रहा हूँ कितना लेंथ रहती है ट्वेल्व टू टेन टू ट्वेल्व सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहती है इस इसी के बारे में आपको याद रखना है यहाँ पे किसका मूवमेंट होता है यहाँ पे मूवमेंट होता है किसका यहाँ पे मेजरली मूवमेंट होता है ओवन का जिसके कारण आपको याद रखना है कि ये इपिथेलियल टिश्यू रहते हैं इसके पास में जिसको बोला जाता है सीलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू क्या बोला जाता है सीलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू देन अगर मैं बात करूँ पेयर ऑफ ओविड के तो इसके तीन टाइप है एक एक टाइप को हमको डिस्कस करता है फर्स्ट इन्फेंडिबुलम आप डायग्राम देखते चलो इन्फेंडिबुलम आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है सेकेंड वन इज एम्प्यूला दिस इज ऑल्सो नोन एज साइट फॉर फर्टिलाइजेशन ये टिक करके रखो आप नोट करके रखो एम्प्यूला इज नोन एज साइट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड वन इज इस्थमस थर्ड वन इज इस्थमस गाइस हम एक एक पॉइंट देखते हैं फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इसके लिए हां स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं हमारा पेयर ऑफ ओविडक ओविडक के तीन टाइप देख रहे हैं हम इन्फेंडिबुलम सेकंड देख रहे हैं हम एम्प्यूला एंड थर्ड वन इज इस्थमस सबसे पहले गाइस हम लोकेशन अच्छे से देख लो फटाफट यहां पे रफ डायग्राम मैंने बनाया हुआ है आप लोकेशन अच्छे से सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारा ये डॉर्सोवेंट्रल ट्यूब हमारा जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है इसको बोला जाता है ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब देन इसी के बाद में आपको याद रखना है ये जो डॉर्सोवेंट्रल पार्ट का ये जो पार्ट है जो ट्यूब का पार्ट ओपन हो रहा है कहां पे यूटेरस में ये ओपनिंग को बोला जाता है इस्थमस मींस आपके पास में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जहां पे इस्थमस और इसका यूटेरस का कनेक्शन है वो एक ओपनिंग है देन इसी के बाद में अगर आप ऐसे आगे चले तो ये जो पार्ट है जहां पे एग्जैक्टली क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है जिसको बोला जाता है एम्प्यूला देन इसी के बाद में आपको एक और ट्यूब दिखा है यहां से यूटेरस से अटैच कौन रहते हैं ओवरी और इसी के बाद में अगर बात करो फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब किसको पकड़ के रहते हैं ओवरी को पकड़ के रहते हैं ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको बोला जाता है फिमरी है क्या बोला जाता है फिमरी है और ये जो इतना पार्ट है इसको बोला जाता है इनफंडिबुलम मींस ये हमारा इनफंडिबुलम जो जस्ट फिमरी के बाद वाला पार्ट है देन इसके ऊपर वाला एम्प्यूला एंड सबसे आगे की जो ओपनिंग है जो ट्यूब ओपन कहां पे हो रहा है यूटेरस वो ओपनिंग को बोला जाता है इस्थमस और ये ओपनिंग जो ओपन हो रहा है ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली आप बोल सकते हैं ये जो ओपनिंग वाला पार्ट है इसको भी इस्तेमाल बोल रहे हैं ये ओपनिंग को एग्जैक्टली नाम दिया जाता है ये इतना जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है इसको इस्तेमाल बोला जाता है लेकिन ओपनिंग को क्या बोला जाता है तो ओपनिंग को बोला जाता है ऑस्टियम क्या बोला जाता है गाइस ऑस्टियम तो पूरा अच्छे से एक एक वर्ड हम अच्छे से डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल में तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसके बारे में इनफंडिबुलम अभी भी किसी को क्यूरी होंगे तो यहां पे देखते चलो भी क्लियर होते हैं सबसे पहले अगर बात करूं इनफंडिबुलम तो इनफंडिबुलम प्रोक्सिमल फनल लाइक पार्ट देख सकते हैं आप ये हमारे पास में अगर बात करो इनफंडिबुलम तो अगर बात करो तो फनल की तो फनल हम देखते हैं हमारे लेबोरेटरी में ये देखो ये पार्ट और ये पार्ट मन से आपको ये फिंगर लाइक प्रोडक्शन वाला पार्ट और ये पार्ट तो इसको क्या बोल सकते हैं फनल बोल सकते हैं तो ये फनल लाइक पार्ट है कौन सा इनफंडिबुलम प्रोक्सिमल फनल लाइक पार्ट ठीक है गाइस ये फनल लाइक पार्ट है तो आपको याद रखना है प्रोक्सिमल फनल लाइक पार्ट व्हिच ओपन्स अब ये ओपनिंग जो है ओपनिंग को बोला जाता है क्या बोला जाता है ये पूरा जो ट्यूब है ये ट्यूब का जो ओपनिंग है इसको क्या बोला जाता है ऑस्टियम जो ओपनिंग है ओपनिंग को आपको याद रखना है बोला जाता है ऑस्टियम और साथ में अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी अगर मैं बात कर रहा हूं इसके लिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोला जाता है फिमरी है तो ये भी आपको वर्ड याद रखना है फिमरी है तो यहां तक क्या आपको बस ये वर्ड याद रखना है आप देख सकते हैं फिमरी लिखा है हमारे पास में इसको बोला गया फिमरी अगर मैं बात करूं अच्छे से डिफाइन एक बार तो बात करूं हमारी डिफाइन के बारे में हाँ स्टूडेंट तो डिफाइन आप अच्छे से लिख सकते हैं इनफंडी बुलम की प्रॉपर वैसे लिखी है सबसे पहले अच्छे से क्लियर करो इनफंडी बुलम एग्जैक्टली मतलब क्या है प्रोक्सिमल फनल लाइक पार्ट है प्रोक्सिमल फनल लाइक पार्ट विच प्रोड्यूस अब आपने बता दिया कि प्रोक्सिमल फनल लाइक पार्ट है विच प्रोड्यूस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तो क्या प्रोड्यूस करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको क्या बोला जाता है फिमरी है वर्ड अच्छे से लिखो डिफाइन आती है तो आपको डिफाइन क्या लिखना है इनफंडी बुलम प्रोड्यूस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज फिमरी देन इसी के बाद में फिमरी के बाद में आपका वर्ड आगे ओवन करना है विच पिकअप और फिमरी का क्या काम रहता है विच पिकअप द ओवन और उसका काम क्या रहता है विच पिकअप द ओवन एंड पासेस इन टू 
द एम्प्यूला अब इसने क्या किया ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाले जो पार्ट है इसने क्या कर लिया ओवरी कसर जो वो मैं इसको पिक अप कर लिया और इसको दे दिया एम्प्यूला देन एम्प्यूला से जो ओपनिंग आती है वो ओपनिंग को क्या बोला जाता है ऑस्टियम एम्प्यूला में क्या होगा यहां पे बोला जाता है एम्प्यूला क्या बोला जाता है एम्प्यूला क्या है मिडिल सोलन पार्ट है जिसका ओविडक का जहां पे एग्जैक्टली क्या होता है फर्टिलाइजेशन व्हिच इज आल्सो नोन एज साइट फॉर फर्टिलाइजेशन व्हिच इज आल्सो नोन एज साइट फॉर फर्टिलाइजेशन बाकी डिफरेंट एक्सेस में क्लियर हो रही है इनफंडिबुलम क्या है इनफंडिबुलम इज अ प्रोक्सिमल फनल लाइक पार्ट व्हिच प्रोड्यूस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज फिमरी ए एंड द फिमरी इज अ पार्ट व्हिच पिक अप द ओम एंड ट्रांसफर्ड इट टू एम्प्यूला एंड ओपनिंग थ्रू एन ओपनिंग नोन एज ओपनिंग को बोला जाता है ऑस्टियम तो यहां तक गाइस हमारे पास में हमारा इनफंडिबुलम सेकंड एम्प्यूला है व्हिच इज को बोला जाता है मिडिल सोलन पार्ट व्हिच इज आल्सो साइड फॉर फर्टिलाइजेशन नन लास्ट पार्ट है इस्थमस इस्थमस क्या है शॉर्ट नैरो पार्ट है नैरो ट्यूब है जो कहां पे ओपन होता है ऊपर पार्ट ऑफ यूटेरस तो आपको दिख रहा है ये ओपन कहां पे होता है यूटेरस तो यहां तक गाइस हमारे पास में हमारा सेकंड टॉपिक है दैट इज पेयर ऑफ वेल सेकंड के बाद में हमारा थर्ड टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं हमारा यूटेरस के बारे में देखिए गाइस हम देखते हैं अभी यूटेरस के हां यूटेरस के बारे में तो गाइस हम देख रहे हैं यूटेरस इसी का अल्टरनेटिव वर्ड इसको बोला जाता है ओम या तो हिंदी में आप वर्ड बोलते हैं गर्भ जहां पे बेबी क्या करता है स्टे करता है कब इंप्लांटेशन पीरियड में इंप्लांटेशन मींस कौन सा जब बेबी डेवलप्ड हो रहा है मेजर यहां पे ये प्रोसेस होती है सबसे पहले अगर बात करें तो ये हॉलो मस्कुलर पार्ट है और साथ में लोकेशन देखना है हॉलो मस्कुलर फियर शेप पार्ट है लोकेशन कहां पे अच्छे से लोकेशन याद करो लोकेशन कहां पे है अबव एंड बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर अबव एंड बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर सिचुएशन किसका है इसका वूम और आल्सो नोन एज यूटेरस देन इसी के बाद अगर बात कर ले यूटेरस के तीन मेजर रीजन आप याद रखेंगे यूटेरस का डायमेंशन देख लो 7.5 सेंटीमीटर लेंथ है देन 5 सेंटीमीटर ब्रॉड है 2.5 सेंटीमीटर थिक है अच्छे से नोट डाउन करके उसको जैसे हमने ओवरी का देखे थे गाइस इसके तीन रीजन रहते हैं यूटेरस के फर्स्ट इज नोन एज फंडस सेकंड वन इज नोन एज बॉडी एंड थर्ड वन इज नोन एज सर्विक्स सर्विक्स का बहुत मेजर काम रहता है देखते क्या बोला जाता है सबसे पहले फंडस फंडस की अगर गाइस मैं बात कर रहा हूं मीन जो अपर पार्ट है ये हमारा इंटेरस वाला पार्ट तो अपर पार्ट इज नोन एज फंडस देन वो जो मिडल वाला पार्ट है इसको बॉडी एंड लास्ट वन इज नोन एज सर्विक्स जो कहां पे ओपन होता है वजाइना में तो फंडस क्या है अपर डोम शेप पार्ट है जहां पे क्या होता है प्रोसेस इंप्लांटेशन ऑफ फीटस देन इसी के बाद अगर मैं बात कर रहा हूं बॉडी तो बॉडी की अगर बात कर रहे हैं गाइस तो बॉडी वाला कौन सा पार्ट है जो एक्सटेंड हो रहा है पार्ट तो ब्रॉड पार्ट है जो टेकर्स कहां तक हो रहा है डाउनलोड तक के आ रहा है देन उसके बाद में ओपनिंग कहां पे उसकी सर्विस तो सर्विस नैरो एक पार्ट है जिसको बोलेंगे आप सेंटीमीटर कितना है 2.5 सेंटीमीटर जो ओपन कहां पे एक्सटेंड होके कहां ओपन हो रहा है कहां ओपन हो रहा है वजह नाम है तो इसलिए इसकी दो ओपनिंग रहती है एक किसके साथ अटैच रहेगा वो बॉडी इंटरनली किसके साथ अटैच रहेगा बॉडी के साथ में और एक्सटर्नली किसके साथ में अटैच रहेगा सर्विक्स वजह के साथ में क्योंकि आपने क्या बोला देखो अच्छे से समझ रहे हो लोग तो अब आपने ये जो पार्ट है ये हमारा अपर डोम शेप पार्ट देन ये मिडिल व्हिच इज नोन एज बॉडी इसको फंडस देन ये वाला जो पार्ट है इसको सर्विक्स तो सर्विक्स से वो एक अटैच के साथ में इंटरनली बॉडी के साथ में और एक्सटर्नली ये वजह के साथ में इसके कारण ओपनिंग है दो इंटरनल ओएस ओपनिंग एंड एक्सटर्नल ओएस इंटरनली किसके साथ अटैच रहेगा ये इंटरनली बॉडी के साथ में इंटरनली ओपनिंग ओएस और दूसरा एक्सटर्नली इसके साथ में वजह है तो यहां तक के गाइस हमारे पास में हमारा थर्ड पॉइंट है यूटेरस और वूम इसी के बाद में हमें यूटेरस पे तीन टाइप की वॉल रहती है जिसको बोला जाता है यूटेराइन वॉल एक को बोला जाता है पेरीमेट्रियम अनदर वन इज मायोमेट्रियम एंड थर्ड वन इज एंडोमेट्रियम जिसका मेजर फंक्शन कहां पे रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड सीक्रीट होता है क्यों होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होती है फीमेल को एवरी मंथ वो क्यों होता है क्योंकि एंडोमेट्रियम क्या होता है रपच्चर होता है एंडोमेट्रियम बहुत सारी ब्लड वेसल्स रहती है तो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पहले देख लेते हैं यूटेराइन वॉल के बारे में हम एक एक टॉपिक डिस्कस करते हैं यूटेराइन वॉल का ईच एंड एवरी पार्ट हां गाइस तो फर्स्ट हमारे पास में हमारी पेरीमेट्रियम पेरीमेट्रियम मीन जो आपकी यूटेरस के जो बाहर का जो कवरिंग है आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज पेरीमेट्रियम तब उसके अंदर रहता है कौन सा वाला कवर मिडल दैट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट कौन सा रहता है एंडोमेट्रियम तो ये पेरीमेट्रियम सिर्फ कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम करता है अगर मैं मायोमेट्रियम की बात करूं तो मायोमेट्रियम में गाइस आप याद रखिए ये विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है कब 
जब वहां पे बेबी का एक्सपेल आउट हो पाइचुलेशन मींस चाइल्ड बर्थ के समय जो लेबर पेन होता है उस समय वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है पाइचुलेशन मींस चाइल्ड बर्थ के समय जो पेन होता है फीमेल को लेबर पेन जिसको आप बोल सकते हैं गाइस इसी के अंदर लास्ट आता है एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम वही दूसरा नाम है म्यूकोजल मेम्ब्रेन और मसल देन इसके पास में कौन से इतने टिश्यू रहते हैं स्टेट स्टेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू रहते हैं या तो गाइस हमारे पास में यूटेराइन वॉल के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं गाइस यूटेराइन कैंसर के बारे में वैसे मैंने आपका जो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पे मैंने प्रोस्टेट कैंसर और यूटेराइन कैंसर को एक्सप्लेन किया है अच्छे से जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी है आप प्रॉपर कैसे वो देख लो देन हम पहले बात करते हैं यूटेराइन कैंसर कहां पे होता है एंडोमेट्रियम आपको एक और फंक्शन में बता दूं एंडोमेट्रियम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम से ब्लड का रिलीज होता है जो पीरियड्स जो बोलते हैं फीमेल के बॉडी में तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होती है ब्लीडिंग फेज तो आपको याद रखना है वहां पे एंडोमेट्रियम रक्चर होती है इसी के बाद में एक और पॉइंट आपको याद रखना है अगर मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे रीच किसका रहेगा ब्लड वेसल बहुत रहते हैं और साथ में ग्लैंड्स रहते हैं कौन से वाले ग्लैंड्स हैं फीमेल ग्लैंड जो रिप्रोडक्शन फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन उन सब का रेगुलेशन करने से वाले ग्लैंड्स इसी के बाद में ये एंडोमेट्रियम जो प्रेगनेंसी हो जाती है तब ब्लड सीक्रेट नहीं होता है तो इसका मेजर काम क्या रहता है नरिशमेंट ऑफ फीटस तो फीटस को नरिशमेंट देने का भी काम रहता है इसी के बाद में लास्ट में बात कर रहा हूं यूटेरियम कैंसर की तो एंडोमेट्रियम की जो सेल रहती है वहां पे बहुत सारे लाइनिंग अगर बन जाए तो जो सेल और लाइनिंग बनते हैं जिसके कारण होते हैं यूटेरियम कैंसर तो यूटेरियम कैंसर में क्या होता है एब्नॉर्मल ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आ भी नहीं रही है फिर भी कभी भी ब्लीडिंग होना कोई भी टाइप की ब्लीडिंग होना बहुत ज्यादा पेन होना ये सब उसके सिम्टम्स थे एंडोमेट्रियम और यूटेरियन कैंसर के देन इसका डिटेक्शन कैसे किया जाता है पैप स्मियर टेस्ट करके लाता है उससे कर सकते हैं आप सेकंड बायोप्सी बायोप्सी मींस वहां के सेल्स को आप आइसोलेट करेंगे देन आप प्रॉपर वे से उसका डिटेक्शन करेंगे माइक्रोस्कोप के थ्रू लास्ट उसके लिए अल्ट्रासाउंड टेक्निक ये तीन से डिटेक्शन किया जाता है लास्ट आप बोलेंगे कि थेरेपी ट्रीटमेंट कैसा दिया गया तो कीमोथेरेपी कर सकते हैं आप रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं ये सब आप ट्रीटमेंट को यूज कर सकते हैं गाइस यूटेरियन कैंसर में किसी को और डिटेल में अगर यूटेरियन कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो लेक्चर के लिंक दी है आप वहां पे लिंक में प्रॉपर वे से आप जाइए और यूटेरियन कैंसर के बारे में पूरी डिटेल ले लीजिए देन इसी के बाद में बात कर रहा हूं हमारा फोर्थ पॉइंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वजाना तो वजाना सबसे पहले आपको सभी को पता है वजाना क्या है फीमेल सेक्स पार्ट है जिसको आप बोल सकते हैं फीमेल ओवुलेटरी ऑर्गन जो मेल का बॉडी का पेनिस इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है वजाना देन आप बोल सकते हैं किसके बीच में सिचुएटेड है तो आपको याद रखना है अगर मैं बात कर रहा हूं अभी आपने बात किए थे किसकी ओएस सर्विक्स तो सर्विक्स और वेस्टिबुलर पार्ट है उन दोनों के बीच में सिचुएटेड है वजाना वजाना का जो ट्यूब है वजाना एक ट्यूबुलर पार्ट है जिसके लिए आप बोल सकते हैं वजाना का जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर बुक के हिसाब से 9 सेंटीमीटर दिया है लेकिन आप 10 टू 12 सेंटीमीटर के अप्रोक्स बोल सकते हैं वजाना ट्यूबुलर पार्ट है जहां पे पेनिस का इंसर्ट किया जाता है गाइस इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं वजाना का कि वजाना में कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है वजाना का एक्जेक्टली मेन काम क्या है हाइलिंग किसको बोला जाता है वेस्टिबुलर किसको बोला जाता है तो हम देखते हैं हम फोर्थ टॉपिक दैट इज वजाना हां स्टूडेंट्स तो हमारे पास में नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा वजाना तो वजाना सबसे पहले मैंने आपको बता दिया वजाना फीमेल कोबुलेटरी ऑर्गन है ट्यूबुलर पार्ट है फाइलो मस्कुलर पार्ट है एक्सटेंड 7.5 टू 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तक क्या बोल सकते हो वजाना का साइज इसी के बाद में आपको याद रखना है वजाना के पास में तीन लेयर है और तीन लाइनिंग है इनर मिडल आउटर तो इंटरनली इनर जो है उसको बोला जाता है म्यूकोजल मतलब म्यूकोजल लाइनिंग देन मिडल को बोला जाता है मस्कुलर लेयर और लाइनिंग एंड थर्ड इज एडवेंटिशिया लेयर आउटर लेयर देन इसी के बाद में एक पॉइंट मेजर आप याद रखेंगे इनर जो म्यूकोजल लाइनिंग है ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से बनी है जो स्टोर्ड करती है ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन का स्टोरेज हाउस है क्या इनर म्यूकोजल लाइनिंग इसी के बाद में एक और चीज आपको याद रखना है गाइस सभी को पता है कि मेल के बॉडी से इतने सारे स्पर्म वजाने के अंदर इंसर्ट होते हैं लेकिन कोई एक ही क्या करता है फर्टिलाइजेशन और बाकी सब वहां पे किल हो जाते हैं क्यों किल हो जाते हैं क्योंकि फीमेल का जो वजाने का ट्रैक है बहुत ज्यादा एसिडिक रहता है अरे क्यों एसिडिक रहता है क्योंकि फीमेल का वजाने ट्रैक पे एक बैक्टीरिया रहता है जिसको बोला जाता है वजाइनल लैक्टोबैसिलाई लैक्टोबैसिलाई जो क्या करता है जितने भी कवरिंग है वजाने के आसपास की उसको क्या बनाता है एसिडिक बनाता है एक और फंक्शन आप याद रखेंगे लैक्टोबैसिलाई
फंगस वहां पे क्या हो रहा है वजह के आसपास में डेवलप होते हैं उन सबको प्रिवेंट कर सकता है गाइस तो ये एक और फंक्शन याद रखेंगे लेक्टोबेसिल है लेक्टोबेसिल है फर्स्ट एसिडिक मीडियम मेंटेन करता है वजह का सेकंड जो भी फंगस के अगर ग्रोथ हो रही है वजह ना पे तो उसको क्या करेगा प्रिवेंट करेगा देन इसी के बाद में सेकंड हो गया हमारा मस्कुलर थर्ड हो गया एडवेंटिशियल लेयर देन अगर मैं बात करूं वन मोर पॉइंट की तो आप याद रखेंगे कि वजह के पास में कुछ सीक्रेट होता है चिपचिप जैसे स्पम समान म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर तो म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर में सीक्रेट होता है वो कहां से होता है तो सर्वाइवल सीक्रेशन मींस यूटेरस का थर्ड पॉइंट सर्विस सर्विस से सर्विस सर्वाइवल सीक्रेशन होता है वजह के पास में तो कोई ग्लैंड नहीं है क्योंकि आपको ये सर यहां पे सीक्रेशन कैसे होता है वो थोड़ा सा चिपचिपा बन क्यों आता है तो वो क्यों होता है कि सर्वाइवल ओपनिंग जो है सर्विस जो बाइट को सीक्रेट करता है म्यूकस तो वो कहां पे ओपन होकर बाहर आता है वजाना के पास में तो वजाना का जो मीडियम है थोड़ा सा ऐसा रहता है म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर चिपचिपा बट रहता है म्यूकस पे देन इसी के बाद में ओपनिंग ऑफ वजाना इनटू वेस्टिब्यूल जो ओपनिंग है ना बाहर की वजाना का वेस्टिब्यूल बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आ होगा तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में जो बुलवा पड़ेगा तो वेस्टिब्यूल क्लियर हो जाएगा जो ओपनिंग है वो जो ओपनिंग रहती है ना बुलवा की जो ओपनिंग रहती है यहां पे पहले से इंसर्ट होता है वजाना के अंदर वो ओपनिंग पे पार्ट को लाता है वेस्टिब्यूल एक पार्ट है वहां पे तो ओपनिंग ऑफ वजाना इनटू वेस्टिब्यूल इज नोन एज वजाना ऑरिफाइस और ऑरिफिका आपको मैंने एक्सक्रीशन में दो चीजें बताया था एक वजाना ऑरिफिका एक मैंने बताया था आपको यूरेथरल ऑरिफिका वजाना ऑरिफिका एंड यूरेथरल एक तरफ से ब्लड एक तरफ से यूरिन हम ये पढ़ने वाले हैं डिटेल में बुलवा के स्ट्रक्चर में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देन आपको याद रखना है वजाना ऑरिफाइस की जो ओपनिंग है उसको कवर करके एक म्यूकस मेम्ब्रेन रखती है पार्शियली कवर रहती है जिसको बोला जाता है हाइमेन एक और चीज आपको बता दूं वर्जिनिटी के लिए भी रिस्पांसिबल गाइस अगर मैं बोल रहा हूं कोई मेल और फीमेल हम तो बात कर रहे हैं किसके बारे में फीमेल के बारे में फीमेल के अगर वर्जिनिटी चेक करना है तो आप पहले का जो मेजर था आप अगर बात कर रहे हैं वजाना ऑरिफिका वजाना ऑरिफिका अगर प्रॉपर वे से कवर्ड है बाय किससे पार्शियली कवर्ड है किससे म्यूकस मेम्ब्रेन के लाइनिंग से तो उस फीमेल की वर्जिनिटी ब्रेक नहीं होगी तो उसके अंदर सेक्सुअली इंटरकोर्स नहीं होगा लेकिन अगर हाइमेन ब्रेक है तो अगर आप बोल सकते हैं कि क्या है वर्जिनिटी ब्रेक है मींस उस फीमेल का सेक्सुअल कांटेक्ट हो चुका है ये आप बता सकते हैं आप बोलेंगे सर चेक करने के लिए कैसे किया जाए तो वो हाइमेन के ऊपर रिस्पांसिबल है ब्लीडिंग वगैरह होती है फर्स्ट इंटरकोर्स में लेकिन आजकल क्या होता है साइक्लिंग दूसरा अगर मैं बात करूं फीमेल फुटबॉल वगैरह खेलती है तो ये सब के कारण वर्जिनिटी पहले ही ब्रेक हो जाती है गाइस तो आज के प्रॉपर वे से प्रॉपर आप मतलब 100% प्रॉपर बता नहीं सकते कि फीमेल की वर्जिनिटी ब्रेक हुई है कि नहीं हुई लेकिन अगर ब्रेक कर होती है नहीं होती है तो आपको पॉइंट याद रखना है हाइमेन इज रिस्पांसिबल हाइमेन सा वर्जिन है स्टेट के नहीं आप ये चेकअप कर सकते हैं देन लास्ट एक और चीज आप याद रखेंगे अगर मैं बात कर रहा हूं फीमेल के बॉडी में तो फीमेल की जो ओपनिंग है वजाना ऑरिफिका वाली तो यहां से हम क्या स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं बुलवा का स्ट्रक्चर पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक लास्ट पॉइंट गाइस मैं जो बोल रहा हूं मेजर आप फोकस करें कि वजाना से ही यूरिन होता है रिलीज होता है देन सेकंड एक और चीज वहां से फीमेल क्या देती है बर्थ देती है यूरिन ब्लड और बर्थ ये सब वहीं से होता है कॉमन ओपनिंग है आप बोलेंगे सीधा सिंपल सा किसके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल और बर्थ कैनल के लिए पार्शुलेशन जो प्रोसेस है बर्थ कैनल उसके लिए वजाना का यूज किया जाता है तो गाइस यहां तक के हमारे पास में इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन जिसमें हम पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे वुलवा के बारे में तो ठीक है गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं प्रॉपर वे से हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट करेंगे जिन्होंने भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लेक्चर नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए वो प्रॉपर वे से देख लो कोई भी अगर आपको डाउट है तो इनको पर्सनली मेरा नंबर दिया हुआ है आप मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे गाइस ठीक है गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम एक्सटर्नल जेनेटिक दैट इज वुलवा